இப்போ நாங்கள் இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஃபிசிக்ஸில் இலத்திர நிகழ்ன்ற பாடம் இலத்திர நிகழ்ன்றது இம்பார்ட்டண்டான பாடம் தான் ஒரு எஸ்ஐ வருது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வருது ஸ்ட்ரக்சர் எலக்ட்ரிசிட்டி அல்லது எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரெண்டு மாறி மாறி வருது இப்போ தொடர்ந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் வந்து கொண்டிருக்குது மற்ற எம்சிக்கிட்ட ஆறு ஏழு எம்சிக்கு வந்து கொண்டிருக்கு ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாடம் இதோட ஒரு பெரிய மேட்டர் ரெண்டும் இல்லை நாங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி பார்த்துனாங்க தானே எலக்ட்ரிசிட்டியில் என்ன பார்த்துனாங்க எலக்ட்ரிசிட்டியில் பார்த்தது கடத்தியையும் காவிலியையும் பற்றி தான் பார்த்துறாங்க அதில் கடத்தியையும் காவிலியையும் பற்றி தான் பார்த்துறாங்க இதில் நாங்கள் என்னத்தான் பார்க்க போகிறோம் கடத்திக்கும் காவிலிக்கும் இடையில் ஒரு ஆள் இருக்கிறார் தானே குறை கடத்தி அவரை பற்றி தான் நாங்கள் இதில் பார்க்க போகிறோம் கடத்திக்கும் காவிலிக்கும் இடையில் இருக்கிற குறை கடத்தியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சார் நான் அதை தான் இந்த இலத்திரணியல் பாடம் என்று சொல்லுது இலத்திரணியல் பாடம் என்று சொல்லுது இங்கே அரை கடத்தியல் அந்த அரை கடத்தி என்றது தான் நாங்கள் குறை கடத்தியல்னு சொல்லுவோம் இந்த குறை கடத்தியல் என்னென்னா வெப்பநிலை கேட்ட மாதிரி மின்ன கடத்து வெப்பநிலை கேட்ட மாதிரி மின்ன கடத்து இதைத்தான் குறை கடத்தின்னு சொல்லுவோம் இந்த குறை கடத்து என்னென்னா காவிலியனை விட கடத்துதுடன் கூடவாகும் காவிலி என்ன என்ன மின்ன கடத்தவே கடத்து ஆனால் குறை கடத்தி அப்படி இல்லை கொஞ்சமாக மின்ன கடத்து விளங்கிட்டா கொஞ்சமாக மின்ன கடத்து அப்போ கடத்துதுடன் காவிலிக்கா குறை கடத்திக்கா கூட குறை கடத்தி கூட கடத்தி அந்த என்ன கடத்து என்றால் மின்ன கடத்துற மின்ன நல்லா கடத்து இப்போ ஒரு உலகம் முன்னெடுத்தமெண்டா அது மின்ன நல்லா கடத்து ஆனால் குறை கடத்தி அப்படி கடத்துமோ இல் அப்போ கடத்துதுறன் கடத்துதுறன் கடத்திக்கா குறை கடத்திக்கா கூட கடத்திக்கு கூட அப்போ நாங்கள் இந்த கடத்துதுறனை மட்டும் இப்போ ஒப்பிட்டமெண்டா காவலியை விட குறை கடத்திக்கு கூடவாகவும் குறை கடத்தியை விட கடத்திக்கு கூடவாகவும் இருக்கு இப்போ நாங்கள் குறை கடத்தியா மூன்றாங்கூட்ட மூலகம் நாலாங்கூட்ட மூலகம் அஞ்சாங்கூட்ட மூலகம் சில செய்திகளை எடுக்கலாம் இப்போ உதாரணம் பார்த்தோம்னா ஜெர்மானியம் சில்கன் நாலாங்கூட்ட மூலகம் கல்லியம் மூன்றாங்கூட்ட மூலகம் ஆசனிக் இண்டியம் இஏ சல்பேட் கெட்னிய சல்பேட் என்பனவாகும் இங்கே முக்கியமாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஜெர்மானியம் சில்கன் என்பது ஜெர்மானியம் சில்கன் என்ற எத்தனாங்கூட்ட மூலகம் நாலாங்கூட்ட மூலகம் நாலு இலத்திரண்டு இருக்கும் வேறு உறுதியான பங்குடு சாலத்தில் இருப்பினா ஸோ இவே வெண்மையான செயல்கள் வெண்மையான செய்வது ஆனால் இந்த ஜெர்மானியம் இருக்கிறாலோ ஜெர்மானியம் ஒப்பொழுத உயர்வை அறிக்கேக்க பல மாற்றங்களை உருவாக்கு தன் பௌதிய மாற்றங்கள் பல உருவாக்கு சரியோ ஆனால் சிலிக்கன் அப்படி இல்லை சிலிக்கன் ஒப்பொழுதிய நீ எவ்வளோ மேக்சிமம் கூட்டினாலும் தன் மாற்றத்துக்கு உள்ளாகாது தன் மாற்றத்துக்கு உள்ளாகும் ஆனால் சிலிக்கன் சாதாரணமாக மணல் தான் இருக்கு அப்போ சிலிக்கனை நாங்கள் பிரித்தெடுக்கிறதுன்றது பயங்கர செலம் பயங்கர செலம் எங்கேயா நுட்பமான இடங்களில் எனக்கு இப்படி ஒரு குறை கடத்தி தேவையண்டா இந்த வெப்பநிலைக்கு மாறவே கூடாது அந்த வெப்பநிலைக்கு மாறுனா பயங்கர பிரச்சனையை கொண்டுரும் என்ற சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் சிலிக்கலான குறை கடத்தை தான் பயன்படுத்துவோம் ஏ சிலிக்கன் வெப்பநிலைக்கு ஒரு மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது ஆனால் அதுக்கு பயங்கர செலம் அது முக்கிய ஆனால் ஜெர்மானியும் அப்படி இல்லை நீ ஒரு உலகத்தை பிரித்தெடுக்கிற இப்போ இரும்பு ஒன்று பிரித்து எடுக்கிறேன் என்றால் அதுக்கு பக்க விலை பரப்பலாம் ஜெர்மானியம் பரப்போம் சரி அந்த அந்த விலை இந்த அந்த டஸ்டில் இருந்து ஜெர்மானியத்தை பெறலாம் அப்போ பக்க விலை பொருள்லாம் நாங்கள் ஜெர்மானியத்தை பெறதால ஜெர்மானியத்தை பிரித்தெடுக்கிறதுல செலவு குறைவு ஸோ பெரும்பாலும் நாங்கள் ஜெர்மானியத்தை தான் குறை கடத்தியாக பயன்படுத்துகிறோம் இதுக்கு ரீசன் இதுதான் செலவை மெயின்டைன் பண்ணி தான் இதுக்கு ரீசன் ஆனால் உண்மையாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணணும் முன்னாடி யூஸ் பண்ணணும் சிரிக்கணும் தான் யூஸ் பண்ணணும் அங்கே அந்த நுட்பமான இடங்களை தான் நாங்கள் சிரிக்கணும் யூஸ் பண்ணுவோம் அங்கே கட்டாயம் சிரிக்கணத்தான் போட்டாகணும் என்று இருக்கு இல்லைங்களா அடுத்தது இந்த குறை கடத்தி இருக்குல்ல குறை கடத்தி மறையான தடை வெப்பநிலை குணகத்தை உடையார் அது இந்த தடை வெப்பநிலை குணகம் மட்டும் நாங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டியில் படிச்சிருக்கோம் அல்ஃபா அந்த தடை வெப்பநிலை குணகம் இந்த குறை கடத்திகளுக்கு மைனஸ் மைனஸ் ஸோ இவற்றின் தடை இருக்கல்லோ வெப்பநிலையே நீ கூட்டி கூட்டி கூட்டிகிட்டு போனேன்டா இவற்றின் இந்த தடை குறைஞ்சி குறைஞ்சி குறைஞ்சிட்டு போ வெப்பநிலை கொஞ்சமாக இருக்கேக்க இவற்றின் இந்த தடை உச்சமாக இருக்கு நீ வெப்பநிலையை குறை கூட்டினியோ இவற்றின் இந்த தடை குறைஞ்சி குறைஞ்சி குறைஞ்சிட்டு போ சரியான இதான் இந்த முக்கியம் அதாவது தடை வெப்பநிலை கூட அங்கே மைனஸ் இருந்த மைனஸ் இருந்தால் நீ என்னத்தை சூஸ் பண்ணி என்னத்தை பார்க்கணும் அதாவது வெப்பநிலையை கூட்ட கூட்ட வெப்பநிலையை கூட்ட கூட்ட அவற்றை இந்த தடை குறை சரியான அப்போ தட குறையிறாருண்டா மின் கடத்து என்ன செய்யும் கூடும் தடை என்ற இந்த மின்ல கடத்த விடுறாரு அதில் ஒரு இயல்பு 
மின்ன கடத்த விடாத ஒரு இயல்பு நீ தடைய பூரா இதுண்டா மின் கடத்தான் கூடும் ஓகே எல்லா காவலிகளும் உயர் வெப்பநிலைகளில் அதே கடத்திகளாகவும் எல்லா காவலிகளும் உயர் வெப்பநிலைகளில் அதே கட சும்மா ஒரு சும்மா ஒரு பயன் சார் எல்லா காவலிகளிலும் உயர் வெப்பநிலைகளில் அதே கடத்திகளாகவும் எல்லா அதே கடத்திகளும் எல்லா அதே கடத்திகள் அதாவது குறை கடத்திகளும் தாழ் வெப்பநிலையில் தாழ் வெப்பநிலையில் காவலிகளாகவும் இருக்கும் அதாவது என்ன வெப்பநில குறைவா இருக்கிற எண்டா வெப்பநில குறைவா இருக்கிற எண்டா இவர்கிட்ட தட பாட்டு பயங்கள் அப்ப இவர் காவலியை தான் இருக்கணும் ஓகே அறை வெப்பநிலையில் அவற்றின் தடைகளை கொண்டு இவை வேறு ஆக்கப்படுறது இப்போ ஒரு டெம்பரேச்சர் ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்குது தானே அது ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க தடையை வச்சு கொண்டு தான் இவற்ற நாங்கள் வேறு ஆக்குறோம் கடத்தியா காவலியா குறை கடத்தியா இப்போ நீ சொல்லலாம் இப்போ ஒரு குறை கடத்தி எடுக்கிற குறை கடத்தி எடுத்துட்டு அதை பட்டு பயங்கர வெப்பநிலைக்கு கூட்டி வச்சுருக்க அப்போ என்ன தட பயங்கர குறை அப்போ நீ இதை என்ன சொல்லுவ குறை எடுத்து என்ன சொல்லுவ இல் கடத்தி அப்போ நான் என்ன டெம்பரேச்சரில் பார்க்குறோம்ன்றது தான் முக்கியம் அந்த டெம்பரேச்சர் தான் உங்களோட ரூம் டெம்பரேச்சராக இருக்கு அதாவது அரை வெப்பநிலையில் அவற்றின் தடை என்னதான் இருக்குதோ அதை வச்சுத்தான் கடத்தி காவலி குறை கடத்தி என்று நாங்கள் பிரிக்கிறோம் சரியோ அதை வச்சுத்தான் நாங்கள் கடத்தி காவலி குறை கடத்தின்னு பிரிக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் இந்த குறை கடத்தி என்று இருக்குல்ல குறை கடத்தியலோட மூன்றாம் கூட்டம் உலகம் இருக்கு அதே மாதிரி அஞ்சாம் கூட்டம் மூலகம் இருக்கு சும்மா நான் இப்போ சொல்றேன் ஏனென்று பிற கொஞ்சம் தலை சொல்றேன் சரியா இப்போ மூன்றாம் கூட்டம் மூலகத்தையோ அல்லது அஞ்சாம் கூட்டம் மூலகத்தையோட கொண்டு வந்து மாசாக்குறத வச்சு கொண்டு மாசாக்குறத வச்சு கொண்டு இவற்றின் மின் கடத்து திறனை நாங்கள் மாற்றலாம் அதாவது மாசாக்குற அளவு கேட்ட மாதிரி இவற்ற மின் கடத்து திறன் மாற சரியா இப்படி மாசாக்குறத வச்சு கொண்டு தான் பல உபகரணங்களை நாங்கள் செய்ய போகிறோம் இதால் பயங்கர ஜூஸ் எல்லாம் இருக்குது அதை பிற வேற வேற பார்ப்போம் சரியா வேலைக்கு பயிற்சி பார்த்தோம் மாசுக்களால் அதே கடத்திகளின் மின் கடத்தும் தன்மை மாறுபடும் அதான் சொன்னேன் இப்போ மூன்றாம் கூட்டத்தையும் அஞ்சாம் கூட்டத்தையும் கொண்டு வந்து மாசாக்குறதால் இவற்றை மின் கடத்துதான் மாறும் சரிதானே மிகவும் தூய அதே கடத்திகள் உள்ளிட்டு குறை கடத்திகளனவும் மாசாக்கப்பட்ட அரை கடத்திகள் வெளியிட்டு குறை கடத்திகள் நடப்படும் இப்போ நாங்கள் குறை கடத்தியை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் உள்ளிட்டு குறை கடத்தி வெளியிட்டு குறை கடத்தி உள்ளிட்டு குறை கடத்தி என்ன என்ன தூய்மையாக இருக்கணும் அதாவது மாசாக்கள் எதுவும் இருக்கக்கூடாது அதாவது நாலாம் கூட்டமாக மட்டும்தான் இருக்கணும் விளங்கிட்டா ஓகே வெளியீட்டு குறை கடத்தி என்ன என்ன வெளியீட்டு குறை கடத்தி என்றால் மாசாக்கள் இருக்கணும் அதாவது நாலாம் கூட்ட மூலகங்களோட ஒரு மூன்றாம் கூட்ட மூலகத்தை சேர்த்துருக்கணும் அல்லது ஒரு அஞ்சாம் கூட்ட மூலகத்தை கொண்டு சேர்த்துருக்கணும் அப்படி சேர்த்திருந்தோம் என்றால் அதை நாங்கள் வெளியீட்டு குறை கடத்தி என்று சொல்லுவோம் சரியா ஆனால் இந்த வெளியீட்டு குறை கடத்தியை நாங்கள் மேலே ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் என் வகை குறை கடத்தி பி வகை குறை கடத்தி என்று இருக்கு அதை நாங்கள் பிற பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் என்னத்தை உள்ளிட்டு குறை கடத்தி என்ன என்ன உள்ளிட்டு குறை கடத்தியல் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுறது ஜெர்மனியும் சிரிக்கும் நான் தான் அதுதான் சொல்லணும் ஜெர்மனியும் சிரிக்கும் தான் பெரும்பாலும் பயன்படுத்துகிற மாதிரி நான் தஞ்சு சொல்கிறேன் இது நாலாம் கூட்டம் மூலகம் நாலு இலத்திரனை கொண்டு இருக்கு மலிவல இலத்திர நாலு இலத்திரனை கொண்டு இருக்கு இவை அவற்றின் ஏனைய மூலகங்களுடன் பங்கிட்டு வலுப்பிணைப்பில் இருக்கு ஏனைய மூலங்களோட பங்கிட்டு வலுப்பிணைப்பில் இருக்கு உறுதியான பிணைப்பாகும் சரிதான பங்கிட்டு உறுதியான பிணைப்பில் இருக்கு இவையோட சாலக அமைப்பிலையும் இருப்பினா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளை பார்ப்போமே சிரிக்கன் பூச்சிகளின் ஒரு படத்தை பார்ப்போம் சிரிக்கன் பூச்சிகளில் நான்கு அமைப்பில் இருக்கும் ஏன் நாலு பிணைப்பில் இல்லத்திரன் இருக்கும் நான்கு அமைப்பில் இருக்கும் அந்த நான்கு அமைப்பில் இருக்க ஒரு லத்திரனோட எண்ணில் லத்திரன் பங்கிட்டு இருக்கு அப்போ ஒரு பிணைப்பில் ரெண்டு லத்திரன் இருக்கு அப்படி ஒவ்வொன்றும் டென்ட் ரெண்டு லத்திரனா எட்டு லத்திரன் பூர்ண அமைப்பு வாங்கிருக்கு அதே மாதிரி மெட்ட சிலிக்கனும் எட்டு லத்திரனை கொண்டு பூர்ண அமைப்பு வாங்கிருக்கு இப்படி ஒரு சாலக அமைப்பில் தான் இருக்கு சரிதானே இப்படி சாலக அமைப்பில் இருக்க இருக்கு இப்போ பூச்சிய கேள்வியில் எல்லா வலுவளவு இலத்திரங்களும் பங்குட்டு வலுப்பிணைப்பில் உள்ளன ஒரு முக்கியமாக நான் சொல்கிறது பூச்சிய பாகசி இல்லை பூச்சிய கெல்வின் பூச்சிய கெல்வினில் எல்லா வலுவளவு இலத்திரங்களும் பங்குட்டு வலுப்பிணைப்பில் உள்ளன எனவே பூச்சிய கெல்வினில் கடத்தலுக்கான சுயாதி நிலத்திரன் இருக்கா சுயாதி நிலத்திரன் இருந்தால் தானே கடத்தும் இந்த அசையக்கூடிய ஒரு ஏற்றம் இருந்தால் மட்டும்தானே கடத்தேரும் இன்ன இங்கே ஒரு ஏற்றத்தை கொண்டு கொடுக்க அந்த ஏற்றத்தை கொண்டு வருத ஒரு இன்னொரு ஏற்றத்தை தான் கொண்டு போகணும் சரிதானே அப்போ அந்த ஏற்றத்தை கொண்டு வரதுக்கு இங்கே சுயாதி நிலத்திரம் பார்க்கணும் 
சுயாதீன இடத்துல நிலை என்றா கடத்துமோ கடத்தா சோ பூச்சியை கேள்வி எல்லாம் பங்குட்டு வளர்ப்பு நினைப்பிழப்புல இருக்கிற எண்டா எண்டா கடத்துறதுக்கு சுயா நிலத்துல இருக்குமோ இல்ல சோ பூச்சியை கேள்வியில எல்லாம் காவலியாத்தான் இருக்க சத்தியோ பூஜ்ஜிய கேள்வினா கடத்திய நீ எடுத்தாலும் அது ஒரு காவலினா சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இப்ப நாங்கள் பூச்சிய கேள்வி வெப்பநிலைய கொஞ்சம் கூட்டுவோம் வெப்பநிலைய கூட்டிட்டு என்ன செய்யும் இலத்திரங்கள் வைப்ரேஷன்ல இருக்கும் அதாவது அதிர்வு தோன்று இருக்கு வெப்பநிலைய கூட்டு என்ன செய்யும் அதிர்வு இயக்கம் கூடும் அதிர்வு இயக்கம் கூடுறாருண்டா இலத்திரண்ட இயக்க சக்திக்கு என்ன நடக்கும் கூடும் இயக்க சக்தி கூடுறாருண்டா ஒரு பிணைப்பில இருக்கிற ரெண்டு இலத்திரன் பிணைப்பில இருக்கு அந்த பிணைப்பில இலத்திரன் இயத்திரனுக்கு நீ இயக்க சக்திய கூட்டுற வெப்பநிலைய கூட்டுறதாலும் கூட்டுறாய வெப்பநிலைய கூட்டுறதால இயக்க சக்திய கூட்டுற இயக்க சக்திய கூட்டிச்சுண்டா அந்த பிணைப்பில இருந்து தப்பி போறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கா இல்லையா ஒரு குறிப்பிட்ட வைப்ரேஷன்ல இருந்தா மட்டும்தான் அதை தன்னக்க கவர்ந்து வச்சிருப்பார் நீ அதை மாதிரி ஓடத்தான் போறாயண்டா அதை விட்டு போட்டு கையை விட்டு போத்தான் இருக்கணும் இப்போ ஒரு சும்மா எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இன்னும் ஒருத்தன் பிடிச்சி வச்சிருக்கான் நீயோ எங்கேயோ தப்பி ஓடத்தான் நிற்கிற இன்னும் ஒருத்தன் பிடிச்சி வச்சிருக்கான் அந்த பிடிச்சி வச்சவன்ல இருக்கும் அந்த அவன்ட்ட பலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம பிடிச்சி வச்சிருப்பான் ஓகே நீ அதை விட்டு கூடின எனர்ஜியை கொண்டு வழிய ஓடிங்கன்னா தப்பிச்சு போயிடு அதே மாதிரி தான் இந்த இலத்திரன் இந்த கருவிண்ட கவர்ச்சியில் ஏற்ற மாதிரி தந்த கையை பிடிச்சி வச்சிருப்பினும் உன்னை பிள்ளைகளை பற்றிருப்பினும் நீ சக்தியை கூட்டுறதால அவரண்ட வைப்ரேஷன் கூடு இயக்க சக்தி கூடு சக்தி கூடுறதால சக்தி கூடிய இலத்திரன் தப்பிச்சு வழி ஓடும் ஓகே தப்பிச்சு வழி ஓடும் இதனால் சுயாதீன இலத்திரனுக்கு நடக்கும் சுயாதீன இலத்திரண்ட எண்ணிக்கை கூடும் இதனால சுயாதீன இலத்திரண்ட எண்ணிக்கை கூடும் சுயாதீன இலத்திரண்ட எண்ணிக்கை கூடுமா இருந்தா கடத்து திறனுக்கு என்ன நடக்கும் கூடு என்னடா இலத்திரன் இருந்தா தான் கடத்து நீ இலத்திரன் எவ்வளோத்து கூட்டுறியோ கடத்து திறனும் அதுக்கேற்ற மாதிரி கூடு டன் ஓகே அப்போ வெப்பநிலைய கூட்ட கூட்ட சுயாதீன இலத்திரன்கிற எண்ணிக்கை கூடு இதுவே வெப்பநிலை கூட மின் கடத்து திறன் கூடுவதற்கான ரீசன் ஸ்டார்ட்டில் சொன்னான் என்ன சொன்னான் இது மறை வெப்பனில் கூடாங்க முடியாது வெப்பநிலையை கூட்ட தட குறையும் தட குறைஞ்சா மின் கடத்து திறன் கூடுமான்னு சொன்னான் அதுக்கான உண்மையான ரியல் ரீசன் இதுதான் நீ வெப்பநிலையை கூட்ட சுயாதி நிலத்திலிருந்து எண்ணிக்கை கூடுது எண்ணிக்கை கூடுனா வெப்பநிலை கூட மின் கடத்து திறன் கூடும் ஓகே பிணைப்பில் இலத்திரன் வெளியேற இப்போ ஒரு ரெண்டு இலத்திரன் பிணைப்பில் இருக்கிற அதில் இருக்க இலத்திரன் வெளியே தப்பிச்சு ஓடுறாருண்டா அதில் ஒரு இலத்திரன் பெற்றாக்கூரை உருவாக்கு அந்த இலத்திரன் பெற்றாக்கூரை உள்ளதை தான் வெற்றிடம் என்று சொல்லுவோம் துளை வெற்றிடம் என்று சொல்லுவோம் இதுவே துளை எனப்படும் என்று துளை எனப்படும் துளை என்பது நேரேற்றம் கூடுதலாக உள்ள பகுதியாக நடுநிலையாக இருந்த இடத்துல நடுநிலையாக இருக்கிற ரெண்டு இலத்திரன் இருந்தா தான் இந்த இடம் நடுநிலையாண்டா அதுல இருந்து ஒரு இலத்திரன் தப்பிச்சு போனா அவர் என்ன இடம் நடுநிலையா இருந்ததுல இருந்து ஒரு மைனஸ் தப்பிச்சு ஓடிச்சு இப்ப சும்மா சொல்றேன் நடுநிலை இருந்தா அஞ்சு பிளஸ் அஞ்சு மைனஸ் இருக்கு அப்படி அஞ்சு பிளஸ் அஞ்சு மைனஸ் இருக்கு இப்ப இதுல இருந்து ஒரு இலத்திரன் தப்பிச்சு ஓடுதலா ஒரு மைனஸ் போறார் ஒரு மைனஸ் வெளியே போனாருண்டா விலையிலா என்ன ஏற்றம் இருக்கு பிளஸ் ஏற்றம் இருக்கு ஸோ அந்த துளியை நாங்கள் என்னவா எடுப்போம் ஒரு நேரேற்றம் கொண்ட கூடாகத்தான் எடுப்போம் ஓகே நேரேற்றம் கொண்ட கூடாகத்தான் எடுப்போம் இப்போ கலத்துக்கு குறுக்கே அந்த கலத்துக்கு குறுக்கே அதே கடத்தி ஒன்று இணைக்கிறோம் அதே கடத்தி ஒன்று இணைச்ச வேண்டா இலத்திரங்கள் ஏற நோக்கி போவார் இலத்திரன் ஒரு மறையேற்றம் மறையேற்றம் ஏற நோக்கி போவார் நேரேற்றம் கொண்ட பகுதியை நேரேற்ற முனியை கொண்டு போவார் துளை என்ன பகுதி நேரேற்றம் கொண்ட பகுதி துளை எதை நோக்கி போவார் எதை நோக்கி போவார் சொல்லுங்க பார்ப்போம் துளை எதை நோக்கி போவார் மறையிட்டத்தை நோக்கி போவார் ஆனால் துளை அசையுமோ அது ஒரு நிரந்தர துளை அசையாது ஆனால் அசைவது போல் காட்சி தர் எப்படி அசைவது போல் காட்சி தரும் இது என்னடா கதை அசைவது போல் காட்சி தருமா அதாவது இப்போ ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பிணைப்பு இருக்கு ஒரு பக்கத்தில் இருக்க இலத்திரனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு துளை இருக்கு இப்போ நான் இங்கே அழுத்தத்தை கொடுக்க இலத்திரன் தப்பிச்சு நேரேற்றத்தை பக்கம் போவார் இலத்திரன் தப்பிச்சு நேரேற்றத்தை பக்கம் போக இலத்திரன் உண்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க துளைக்க போவார் 
அதுக்கு பக்கத்திலே இப்போ துளைக்க போக முதல் ரெண்டு இலத்து ரெண்டு ரெண்டு இடத்துல இலத்து ரெண்டு நான் போயிட்டு அதில் என்ன நடக்கும் துளை அப்போ துளை மற்ற பக்கமாக இயங்குது இலத்து ரெண்டு மற்ற பக்கமாக இயங்குது இல்லைங்கத்தா இப்போ பேரா பக்கத்து ரோட்டுக்கு இலத்து ரெண்டு துளை இருக்குது அதுக்கு முன்னால் ஒரு இலத்து ரெண்டு இருக்குது நியூ அடுத்த படத்துல நான் கொடுக்க இலத்து ரெண்டு அந்த துளைக்க போய் விடுவேன் அப்போ விழுந்த துளைக்கு முன்னால் இருந்த இலத்திரன் இல்லாமல் போயிட்டு ஸோ அதில் என்ன வேற போகுது துளை வேற போகுது இதைத்தான் இயங்குவது போல் காட்சி தரும் ஓகே ஆனால் ஆனால் இலத்திரண்ட சராசரி கரியா துளைந்த சராசரி கரியா கூட வேற இருக்கும் சொல்லுங்களா இலத்திரண்ட சராசரி கரியா துளைகள்ந்த சராசரி கதிவா கூட வேற இருக்கும் இலத்திரண்ட சராசரி கதி கூட ஸோ பெரும்பாலும் இலத்திரன் இலத்திரன்களே மின்கலத்திற்கு காரணமாகும் ஆனால் இப்போ ஒரு கூட்டி சொல்கிறேன் பேரக் ஒரு குறை கடத்தில் இலத்திரன்கள் மட்டும் தான் இலத்திரன்கள் மட்டும் தான் மின்கடத்தலிற்கு காரணமாக சரியா பிள்ளையா பிள்ளை துளையும் காரணம் ஆனால் இலத்திரன் கூடிய பங்கு வகிக்கும் ஏன் கூடிய பங்கு வகிக்கும் என்றா அவர்ட சராசரி கதி கூட அவர்ட சராசரி கதி கூட ஸோ அதான் ரீசன் அதான் கேள்வி ஸோ அதுங்க கெண்டும் பங்கு பெறும் மின்கடத்தலுக்கு ரெண்டும் பங்கு பெறும் இலத்திரனும் பங்கு பெறும் துளையும் பங்கு பெறும் ஆனால் இலத்திரன சராசரி நகர கதி துளைந்த சராசரி நகர கதியை விட கூடவா இருப்பதால் இலத்திரனே கூடிய பங்கு வகிக்கிறது சரிதானே அடுத்தது பார்க்க போகிறது நாங்கள் என்ன வெளியிட்டு குறை கிடைக்கும் வெளியீட்டு குறை கடத்தி என்ன என்ன அதாவது மாசாக்கள் மேலே சொல்லணும் மாசாக்கள் வெளியீட்டு குறை கிடத்து உள்ளிட்டு குறை கிடத்தினா பார்த்துட்டோம் தூயலாம் மாசாக்க மட்டும் செய்ய இல்லையாம் ஆனால் வெளியீட்டு குறை கிடத்து என்ன சொல்கிறான் மாசாக்கள் ஏதோ செய்யணுமா சரி அந்த மாசாக்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் அடிப்படை பழிங்குருவை மாற்றாது அதாவது சிலிக்கன் நாலு சிலிக்கனோட நஞ்சிருக்கோணும் பகுதி சாலத்தில் இருக்கணும் அந்த அடிப்படைய மாற்றாமல் ஒரு சிலிக்கன் இருந்த இடத்துல அல்லது ஏர்மானியம் இருந்த இடத்துல வேறொரு மூலத்தை வந்து போடப்படும் சரியா அதாவது ஒரு மில்லியனுக்கு ஒரு பங்கு எந்த விகிதத்தில் மாசாக்கள் இடம்பெறும் ஒரு பங்குக்கு ஒரு மில்லியன் என்ற இடத்துல ஒரு பங்கு வரும் பத்தினாறு இஷ்டு ஒன் என்ற விகிதத்தில் மாசாக்கள் இடம்பெறும் இதவே மாசாக்கள் எனப்படும் அது மின்கடத்து திறனுக்கு கணிசமான அதிகரிப்பு ஏற்படுத்தும் இந்த பத்தினாறுக்கு ஒன்று என்ற பங்கே பத்து ஒரு மில்லியனுக்கு ஒரு மாசாக்கள் ஒரு மூலத்தை கொண்டு வைக்கிறதாலேயே கணிசமான அளவை மின்கடத்தலை மாற்றுவான் மின்கடத்து திறனில் கணிசமான அளவை மாற்றுவான் இவ்வாறு சேர்க்கப்பட்ட மூலகங்கள் மாசாக்கள் எனப்பர் இப்படி மாசாக்குறதோ ஒரு நுணுக்கமான முறையில் நிகழ்த்தப்பட வேண்டும் நுணுக்கமான முறையில் நிகழ்த்தப்பட வேண்டும் நீ சும்மா குப்பையை செஞ்சு என்றா அவர் இந்த அடிப்படை மாறிடு அடிப்படை மாறுனா நீ என்னத்தை தான் மாசாக்கள் செஞ்சாலும் அதை நான் வெளியிட்டு குறை இடத்துன்னு சொல்ல மாட்டேன் அதை பற்றி சிலிக்கன் ஜேர்மானியத்தின் அடிப்படை மாறக்கூடாது அடிப்படை மாறாமல் நீ மாசாக்கள் செய்யப்படும் அதான் நுணுக்கமாக செய்யணும்னு சொல்கிறேன் மாசாக்களுக்கு பயன்படுத்துகிற மூலங்கள் அஞ்சாம் கூட்ட மூலம் அதாவது அஞ்சு வலைகளுடைய மூலங்களையும் மூன்றாம் கூட்ட மூலகம் மூன்று வலைகளுடைய கூட்டங்களையும் பயன்படுத்துவோம் அஞ்சாம் கூட்ட மூலகம் என்றால் ஆசனிக் அந்திமனியம் பிஸ்மத் இதில் யூஸ் பண்ணும் மூன்றாம் கூட்ட மூலகமாக இந்தியம் கல்லியம் என்பவற்றை யூஸ் பண்ணும் இந்தியம் கல்லியம் என்பவற்றை யூஸ் பண்ணும் சரியா இந்தியம் கல்லியம் என்பதை யூஸ் பண்ணும் இப்போ சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எண்பகை குரல்களையே பார்ப்போம் எண்பகை குரல் கடத்தி என்றால் எண்பகை குறை கடத்தி என்றா இப்போ இங்கே ஆசனிக்கை கொண்டு போட்டவர் என்பது எண்பது இப்போ எண்பகை குறை கடத்தி என்றால் என்ன டிஃப்ரெண்ட் எல்லாம் உள்ளிட்டு குறை இப்போ உள்ளிட்டு குறை கடத்தி பார்த்தீங்கன்னா இல்லை உள்ளிட்டு குறை கடத்தில் என்ன எல்லாம் சிலிக்கனாக இருந்த இடத்துல இதில் ஒரு ஆசனிக் சிலிக்கனுக்கு பதிலாக ஒரு ஆசனிக் மட்டும் வந்திருக்கு இப்போ ஆசனிக் வாரதால் என்னது ஆசனிக் வாரதால் ஆசனிக் எத்தனாம் கூட்ட மூலகம் சொல் ஆசனிக் எத்தனாம் கூட்ட மூலகம் அஞ்சாம் கூட்ட மூலகம் அப்போ வலுவள உலத்துடன் அஞ்சிலத்துடன் ஆனால் சிலிக்கன் இல்லாம் நாலு பங்குட்டு வலிப்பு இணைப்பு தான் உருவாகும் அப்போ சிலிக்கனுக்கு மேசனிக்கு முடியல எத்தனை பங்குட்டு வலிப்பு இணைப்பு உருவாகும் நாலு பங்குட்டு வலிப்பு இணைப்பு உருவாகும் அப்போ நாலு பங்குட்டு வலிப்பு இணைப்பு இணைப்புக்கு நாலு இலத்திரன் போனால் ஆசனிக்கின் ஒரு இலத்திரன் சுயாதீனமாக அந்த மூலையில் நிற்பேன் அதான் அந்த டொட் மின்னோட்டத்திற்கு பயன்படும் சுயாதீன இலத்திரன் சரியா 
இங்கே மின்னோட்டத்துக்கு யார் பயன்படுத்த போகிறார் இந்த இலத்திரன் தான் ரீசன் ஆக போகிறார் இந்த தனி இலத்திரன் தான் இலத்திரன் யூஸ் ஆகிறார் வேறு இங்கே தனி இலத்திரன் இருக்கோ இல்லை நீங்கள் சிலிக்கனாக இருந்த இடத்துல உணர்ந்து ஆசனிக்க போட்டதால் இவர் வெளியீட்டு குறைகிடத்தையே மாறிட்டார் இது ஏன் எண்பகை குறைகிடத்தையும் அடுத்ததாக பார்ப்போம் தெரியும் ஏன் எண்பகை குறைகிடத்தை ஆசனை இப்போ நான் சொன்னால் தான் இப்போ கிடப்பறம் போய் சொல்லி ஆசனை வலுவளவில் அஞ்சு இலத்திரங்களை உடையது ஆனால் சிலிக்கன் வலுவளவில் நாலு இலத்திரங்களை உடையது எனவே சிலிக்கனின் நாலு வலைவலு இலத்திரன்கள் பிணப்பிற்கும் ஆசனிக்கின் நாலு வலுவ இலத்திரங்கள் மட்டுமே தேவையாக உள்ளது எனவே ஆசனிக்கின் ஒட்டு வலுவளவு இலத்திரன் பங்கிட்டு வலை பிணைப்பில் ஈடுபடாது இதனால் இந்த இலத்திரன் இதனால் இந்த இலத்திரன் மின்னோட்டத்துக்கு உருவடும் மின்கடத்திறனுக்கு உட்படும் ஆனால் இந்த இதன் பிணைப்பு உடைக்க மிக குறைந்த சக்தியே போடும் என்ற அஞ்சு இலத்திரன் இருக்கு இது ஒரு உறுதி இல்லாத பிணைப்பு உறுதி இல்லாத பிணைப்புன்றவை நாளுக்கு நாலு நாள் நல்ல உறுதி எல்லாம் விட்டுட்டு இலத்திரனை கொண்டு இருக்கும் எல்லாம் வலைபல இலத்திரன் நிரம்பி இருக்கும் ஸோ நல்ல உறுதியாக இருக்கும் இது நிரம்பியில் உறுதி அற்ற பிணைப்பு இவரை உடைக்கிறதுக்கு குறைஞ்ச சக்தியே போதுமான உதாரணமாக சைவ தசம் சைபர் உறுதி இலத்திரன் வோல்ட் போதுமானதாக இருக்குமா இச்சாலகத்தின் சராசரி வெப்ப சக்தியிலும் குறைவா இது சாலகத்தின் சராசரி வெப்ப சக்தியிலும் குறைவா எனவே அநேகமான எல்லா மேலதிக இலத்திரங்களும் அநேகமான எல்லா மேலதிக இலத்திரங்களும் பெற்றார் கருவிலிருந்து விடுவிக்கப்படும் பெற்றோர் கருவிலிருந்து விடுவிக்கப்படும் சரிதானே ஆனால் ஆனால் ஒரு சிலிக்கன் புனைப்பிலிருந்து சிலிக்கன் புனைப்புன்றது உறுதியானது எட்டு இலத்திரன் பங்கூட்டு புனைப்பில் நாலு இலத்திரன் நாலு இலத்திரன் படி எட்டு இலத்திரன் பங்கூட்டு புனைப்பிலும் வலுவல நிரம்பிடும் ஸோ உறுதியான புனைப்பு அதுலேயே இந்த இலத்திரன் ஒன்றை விடுவிக்கணுமா நான் எவ்வளோ எனர்ஜியை கொடுக்கணும் சைவ தசம் எழுதி இலத்திரன் போட்டால் கொடுக்கணுமா அது தேரி மேலே யோசிக்கணும்னா தேவையில்லை சும்மா ஒரு எக்ஸாம் விளங்குறதுக்காக தான் அது ஒப்பு சைவ தசம் எழுதி போட் சைவ தசம் சைபர் ஒரு இலத்திரன் போட் அந்த ஆசனிக் நிக்கைக்க இலத்திரன் ஒழுகி இருக்கிறதுக்கு போ இங்கே சைவ தசம் மூணு அஞ்சு இலத்திரன் போட்டு அந்த சக்தி கூட கொடுக்கணும் அப்போ உறுதியாக இருக்க கூட சிலிக்கன் தனியாக இருந்தால் கூட ஓகே நான் எதுவும் என்ன சிம்பிளாக பார்க்கலாம் மாசாக்கப்படுத்தப்பட்ட அஞ்சு இலத்திரன் உடையது அஞ்சு இலத்திரனுடைய மூலகம் மின் கடத்துவதற்கு தேவையான இலத்திரன்களை வழங்குகின்றன எனவே இவ்வகை மாசாக்கள் கொடுப்பான் மாசாக்கள் எனப்படும் சரிதானே இங்கே இலத்திரனை தான் கொடுக்குறார் அப்போ பேர் நாலு இலத்திரன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல அஞ்சு இலத்திரன் இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இலத்திரன் இருக்கிறதால இவர் மின் கடத்துறனுக்கு இலத்திரன் வழங்குறார் வழங்குறார் எனவே இவர் கொடுப்பான் மாசாக்கள் அல்லது தனி மாசாக்கள் எனப்படும் சரியா வழங்குறதால கொடுப்பான் மாசாக்கள் அல்லது தனி மாசாக்கள் எனப்படும் இப்போ நான் ஒரு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்குறேன் இப்போ உள்ளீட்டு குறை கடத்தி நேரா மறையா நடுநிலையா எல்லாம் சிலிக்கிற எல்லா நடுநிலையானு எல்லா நடுநிலையானு இணைஞ்சிருக்கு ஸோ அவர் நடுநிலை இப்போ அந்த உள்ளீட்டு குறை கடத்திக்க ஒரு ஆசனிக் அணுவ கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் ஒரு சிலிக்கன் அணுவுக்கு பதிலாக ஒரு ஆசனிக் அணுவ கொண்டு வந்து வைக்கிறதால சரி ஆசனிக் அணுவ கொண்டு வந்து வைக்கிறதால அவருக்கு என்ன நடக்க போகுது சொல்லு அவருக்கு என்ன நடக்க போகுது என்பது குறை கடத்தின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நடுநிலையா நேரேட்டமா மறையேட்டமா சொல்லு பார்ப்போம் நீ இப்போ சும்மா சொல்லுவ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இலத்திரன் இருக்கல்லோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இலத்திரன் இருக்கல்லோ ஸோ இவர் மைனஸாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிப்பேன் முட்டால் அப்படி இருக்கார் எப்படி இருக்கும் இப்போ 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 சும்மா இருக்கிறேன் ஒம்பது சிலிக்கன் அணு இருந்தது நடுவில் இருந்த சிலிக்கன் அணுவுக்கு பதிலாக ஒரு ஆசனிக் அணுவை எடுத்து வைக்க போகிறேன் ஒரு ஆசனிக் அணுவை தான் எடுத்து வைக்க போகிறேன் ஒரு சிலிக்கன் அணுவை எடுத்து நடுநிலையான அணுக்கள் ஒரு பத்து ஒம்பது அணுவில் இருந்து ஒரு சிலிக்கன் அணுவை எடுத்து என்ன எக்ஸ்ட்ரா எத்தனை அணு வைக்க போகுது எட்டு அணு இருக்க போகிறோம் அப்போ நடுநிலையாக இல்லையா ஒரு அணுவை தான் தூக்கிடு நீ இலத்திரனையும் இலத்திரனும் தூக்கிடு ஒரு அணுவை அப்படியே தூக்கினதால அவர் திருப்பி நடுநிலை அந்த சிலிக்கன் அணுவுக்கு பதிலாக இன்னொரு ஆசனிக் அணுவைத்தானே கொண்டு வந்து வைக்கிற எது மறையேற்றத்தை அவன் வந்து வைக்கிறா இல்லை ஆசனிக் அணுவைத்தான் கொண்டு வந்து வைக்கிற அப்போ ஒரு அணுவை எடுத்து போட்டு ஒரு அணுவை வைக்கிற நடுநிலையாக இருந்த இடத்துல இருந்து ஒரு அணுவை எடுக்கிற என்னொரு அணுவை தூக்கி வைக்கிற ஸோ அவர் திருப்பி நடுநிலையாக தானே இருக்கணும் நீங்கள் என்னோட மைனஸ்ன்னு சொல்லுவேன் உனக்கு குழப்பலாம் இருக்கு மின்னட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இடத்துல இருக்கேன் அதுக்கு என்னொரு ரீசன் இருக்கு இப்போ சிலிக்கன் நாலு இலத்திரன் அவருக்கான வலுவல இருக்க நாலு இலத்திரன் இருக்கும் கருவுக்கு அந்த நாலு பாசிட்டிவ் இருக்கு அதே மாதிரி தான் ஆசனிக்கு வலுவளவுல அஞ்சு இலத்திரன் அதுக்கு சாதகமான அஞ்சு பாசிட்டிவ் ஆசனிக்கின்ற கருவுக்கு இருக்கு தானே நீ அதை எப்படி மறப்ப ஸோ இவர் ஒரு நடுநிலை ஆனது 
ஆனால் என்னென்ன நீ நெகட்டிவ் எந்த வகை குறைகடத்தியன்னு சொல்லுவேன் இதை எந்த வகை குறைகடத்தியன்னு சொல்கிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா எந்த வகை குறைகடத்தி என்று சொல்கிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இங்கே இங்கே மின்னோட்டத்துக்கு அதாவது மின்கடத்துக்கு ஆட் யூஸ் ஆகிற இலத்திர இலத்திரன் ஒரு மறையேற்ற துணிக்கை காரணம் ஆகிற ஸோ இதை நாங்கள் நெகட்டிவ் என் வகை குறைகடத்தின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த பொயிண்ட்ஸை வாசிக்கிறேன் அத்துடன் மாசாக்கப்பட்ட சிலிக்கனில் மறையேற்ற மே மின்கடத்தலிற்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கும் எனவே எவ்வகை மாசாக்கப்பட்ட குறைகடத்திகள் என் வகை குறைகடத்திகள் எனப்படும் இவற்றில் துளைகளிலும் சுயாதீன இலத்திரங்கள் பெரும்பான்மை ஆனதாக இருப்பதா துளைகளிலும் சுயா சுலைகளிலும் பார்க்க சுயாதீன இலத்திரன் பெரும்பான்மையாக இருப்பதால் இங்கே இங்கே எது கூடவே இருக்கும் அதை நாங்கள் பெரும்பான்மைன்னு சொல்லுவோம் இங்கே எது கூடவே இருக்கும் சுயாதீன இலத்திரன் தானே கூட சுயாதீன இலத்திரன் கூட இருந்த வழியா இலத்திரன்கள் பெரும்பான்மை காவியாகவும் துளைகள் சிறுபான்மை காவியாகவும் இருப்பட் நோட் நான் சொன்னது அப்போ சொன்னது நோட் இங்கு மாசுபடுத்தப்பட்ட என் வகை குறைகடத்தி மாசுபடுத்தப்பட்ட என் வகை குறைகடத்தி நடுநிலை ஆனது ஓகே ரைட் ஏன் என்று ரீசன் சொல்லிட்டேன் ஏன் நடுநிலை ஆனது ஒரு அணு எடுத்து போட்டு ஒரு நடுநிலை அணுவையே கொண்டு வைக்கிறேன் ஒரு ஏற்றத்தை கொண்டு வைச்சா நீ அந்த ஏற்றத்தை சொல்லலாம் ஒரு நடுநிலையான ஒரு கூட்டத்துக்கு இருந்து ஒரு நடுநிலையான அணுவை தான் எடுக்கிறேன் இப்போ அந்த கூட்டம் என்ன நடுநிலை அந்த நடுநில கூட்டத்துக்கு கொண்டு வந்து இன்னொரு நடுநில ஆசனி கொண்டு வந்த சேர்க்கிறேன் ஆசனி கனவு கொண்டு வந்து சேர்த்தா அவர் திருப்பி நடுநில கூட்டமா அல்லது ஏற்றம் உள்ள கூட்டமா நடுநில கூட்டம் தானா இதில் என்ன குழப்பம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நாங்கள் அடுத்தது பார்க்க போகிறது பி வகை குறைகடத்தி இப்போ என் வகை குறைகடத்தி பார்த்துட்டா பி வகை குறைகடத்தி இந்த பி வகை குறைகடத்தில் என்ன செய்ய போகிறோம் அங்கே அஞ்சாங்குறதை கொண்டு வந்து மாசாக்கர் செஞ்சினா இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம் சிம்பிள் என்னது செய்ய போகிறோம் மூன்றாம் கூட்டத்தை கொண்டு வந்து மாசாக்கர் செய்வோம் இந்த மூன்றாம் கூட்டத்தை கொண்டு வந்து மாசாக்கர் செய்ய வைக்க வெளியோட்டில் மூன்று வெளிவல் இலத்திரம் தான் இருக்கு மூன்று வெளிவல் இலத்திரம் தான் இருக்கு சரியா இந்த மூன்றாம் கூட்ட மூன்று வெளிவல் இலத்திரன் இருக்கு ஆனால் சிலிக்கன் இலத்திரம் இலத்திரன் இருக்கும் நாலு வெளிவல் இலத்திரன் இருக்கு சரியா அப்போ சும்மா இருக்கும் அந்த பயன் சொல்லுங்க வாசிக்கணும் ஏர்மானியம் சிலிக்கனுடன் வலுவளவு ஏர்மானியம் சிலிக்கனுடன் வலுவளவு மூன்றை உடைய மூலகத்தை கேட்பதால் பி வகை குறைகடத்தி ஆக்கலாம் உதாரணமாக சிலிக்கனுடன் எஸ்என்ஐ அதாவது வெளியத்தை மாசாக்கல் படுத்துறதால் பி வகை குறைகடத்தி ஆக்கலாம் ஓகே அதாவது மூன்றாம் கூட்டத்தை சேர்க்கறதால மாசாக்கல் பி வகை மாசாக்களை மேற்கொள்ளலாம் சரியா இந்த பி வகை மாசாக்கல்ல என்ன டெக்னிக் என்ன பார்த்தோம்னா அவங்க எண் வகை குறைகடத்தில் என்ன பார்த்துலாங்க அஞ்சு லட்சம் இருந்த இடத்துல நீ நாலு லட்சம் தான் தேவை ஒரு லட்சம் எக்ஸ்ட்ராவே இருக்கு இங்க எப்படி என்றா இங்க எப்படி என்றா மூன்றாம் கூட்டத்தை சொல்லி சேர்க்கறது தலைவர் எத்தனை லட்சம் இருக்கு மூன்று லட்சம் இருக்கு ஆனால் சிலிக்கனுக்கு எத்தனை இலத்திரன் தேவை நாலு இலத்திரன் தேவை ஆனால் போரனோட மூன்று பிணைப்புக்கு தான் இலத்திரனை வழங்கேனும் அப்போ மூன்று இலத்திரன் பிணைப்புக்கு போனால் ஒற்று பிணைப்புக்கு இலத்திரன் பற்றாக்குற இலத்திரன் பற்றாக்குற அந்த இலத்திரன் பற்றாக்குற உள்ள இடத்தை நாங்கள் எப்படி சொல்லுவோம் துளை துளை என்று சொல்லுவோம் ஓகே வெற்றிடம் இலத்திரன் பற்றாக்குறை வந்துச்சு அப்போ இலத்திரன் பற்றாக்குறை உள்ள இடத்தை என்னென்னு சொல்கிறோம் நாங்கள் துளை என்று சொல்லுவோம் சரியா அப்போ இங்கே இலத்திரனா துளையா இலத்திரனா துளையா பங்களிப்பு செய்வார் மின் ஓட்டத்துக்கு அங்கே பார்த்து நாங்கள் எண் வகை குடத்தில் சுயாதி நிலத்திரன் இருக்கும் சுயாதி நிலத்திரன் தான் மின்கடத்திரனுக்கு பங்களிப்பு செய்யும் ஏன்னா சுயாதி நிலத்திரம் தான் கூட இருக்கும் இங்கே என்ன கூட இருக்கும் என்ன கூட இருக்கும் துளை ஒவ்வொரு மாசாக்கு செய்யும் ஒவ்வொரு துளை வேற போச்சு ஒவ்வொரு துளை வந்துச்சுன்றா துளையா இலத்திரனா சுவாமி நிலத்திரனா கூட வேறக்கும் துளைகள் கூட வேறக்கும் துளை கூட வே இருந்துச்சுன்னா பெரும்பான்மை காவியார் துளை சிறுபான்மை காவியார் இலத்திரை அப்போ இங்கே மின் மின் கடத்துதுறனுக்கு யார் பங்களிப்பு செய்ய போகிற சொல்லுங்க துளை துளை என்றது என்ன ஒரு பாசிட்டிவ் கேரக்டர் பாசிட்டிவ் கேரக்டர் ஸோ இதை நாங்கள் எப்படி சொல்லுவோம் பி வகை குறை கடத்தி என்று சொல்லுவோம் சரியா இதைத்தான் இதனால தான் நாங்கள் பி வகை கூட நடத்தியோன்னு சொல்கிறோம் இங்கே பெரும்பான்மை காவி துளை சிறுபான்மை காவி இலத்திரன் ஓகே இது நடுநிலையா ஏற்றம் உள்ள துணிக்கையா சும்மா யோசி பார்ப்போம் இந்த வகை குறை நடத்திய மாதிரி இது ஒரு நடுநிலை நடனா நடுநிலையாக இருந்த இடத்துல ஒரு சிலிக்கன் அனுபவம் தூக்கிட்டு ஒரு போரை அனுபவம் தூக்கி போடுவேன் ஓகே 
போற நிமித்திக்கு போடுற நடுநிலை அணு எடுத்து போட்டு நடுநிலை அணுவையே திருப்பி போடுற ஸோ அது வேறு என்ன வேறு இருக்கணும் ஒரு நடுநிலை உள்ள கூறாகத்தான் இருக்கணும் ஸோ பி வகை குறைகளத்தையும் ஒரு நடுநிலை உள்ளதாகும் ஆனால் நீ என்னடா பி வகை என்று போட்டு நீ இப்படி யோசிக்கலாம் இது துளை இருக்கிற ஆள் இவர் ப்ளஸ் இதால தான் இவருக்கு பொசிட்டிவ் பி வகை குறைகளத்தையும் சொல்லி யோசிக்கலாம் அப்படி அப்படி யோசிக்கலாமோ அப்படி யோசிக்கலாடா அதுக்கான ரீசன் ஏன் பி வகை குறைகளத்தை என்ன ரீசன் சொல்லிட்டேன் என்ன ரீசன் இங்கே மின் கடத்து திறனுக்கு ரீசன் துளை இதனால தான் இவர் பொசிட்டிவ் கேரக்டர் இவருக்கு மின் கடத்து திறனுக்கு பயன்படுத்துறதால இவரை நாங்கள் பி வகை கூட கடத்தியும் சொல்றோம் சரியா தம்பி வகை கூட கடத்தியும் சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ அடுத்தது பார்க்கப்படும் என்னென்னா பி என் சந்தி பி என் சந்தியை நாங்கள் முதல்ல எப்படி உருவாக்கணும் என்று பார்க்கணும் பி என் சந்தி என்ற என்ன பி என் சந்தியை நாங்கள் எப்படி உருவாக்குறது என்று பார்க்கணும் இப்போ பி என் சந்தி என்ன என்ன ஒரு பி வகை குறைகடத்தியும் ஒரு என் வகை குறைகடத்தியும் சேர்த்தது தான் பி என் சந்தி அந்த பி என் சந்தியை நாங்கள் எப்படி உருவாக்குவோம் என்றால் ஒரு அரவாசிக்கு பி வகை குறைகடத்தியையும் மற்ற அரவாசிக்கு என் வகை குறைகடத்தியும் சேர்த்து சிலிக்கன் ஜேர்மானியம் பழங்கி ஒரு சீராக்கியாக பயன்படுத்துவோம் இங்கே அது ரெண்டையும் சேர்த்து உருக்கி ஒட்டுவோம் உருக்கி ஒட்டுவோம் நோட்டை உருக்கி ஒட்டைக்க நுட்பம் ஓட்டோம் தொழில்நுட்ப முறையாக ஓட்டோம் அப்போ ஒட்டின பிறகு பி வகை குறைகடத்திக்கு என்ன இருக்குது பெரும்பான்மையா துளைகள் இருக்கு என் வகை குறைகடத்திக்கு என்ன இருக்குது பெரும்பான்மையா இலத்திறன் இருக்கு சரிதானே அப்ப இங்க நகரக்கூடிய வேற இலத்திறன் நகருவ பி வகை குறைகடத்திங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் கரெக்டர் என் வகை குறைகடத்தின்னு ஒரு நெகட்டிவ் கரெக்டர் நெகட்டிவ் கரெக்டர் அது இலத்திறன் நெகட்டிவ் கரெக்டர்னு சொல்ல அப்ப அந்த இலத்திறன் அந்த துளைக்க போவார போக மாட்டாரா நாங்க உருக்கி ஒட்டுறோம் என்ன ஒரு பிளஸையும் ஒரு மைனஸையும் கிட்ட கொண்டு வந்து வைக்கிறமே சும்மா யோசியன் பாசிட்டிவ் அந்த துளை இருக்கிறதால ஒரு துளையோ பிளஸ் என்ன யோசிக்கலாம் ஒரு துளையோ பிளஸ் என்ன யோசிக்கலாம் ஒரு லட்சம் என்ன மைனஸ் என்ன யோசிக்கலாம் அப்ப கெண்டையை கொண்டு வந்து கிட்ட முட்டை அந்த துளை கேர் வருவார் அங்க அந்த என் வகைக்கு இருக்கே இலத்திறன் ஓடி வருவார் அப்ப நான் ஒட்டின உடனே என்ன நடக்க போதும்டா என் வகை குறைகடத்துக்கு இருக்கிற இலத்திறன் பாசிட்டிவ் பி வகை குறைகடத்துக்கு இருக்க துளைகளுக்கு பக்கத்துல இருக்க துளைகளுக்கு வந்து விழும் சரிதானே பக்கத்துல இருக்க துளைகளுக்கு கிட்ட வந்து விழுந்தா பிறகு அந்த ஒவ்வொரு படப்படியாத்தான் அந்த துளைகள் இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு படப்படியா இருந்த துளைகள்ல இலத்திறன் வந்து அந்த துளைகளுக்கு பூந்த உடனே துளைகள் வந்து நிரப்பின உடனே அதுல இருக்க துளைகள் துளைகள் எல்லாம் இல்லாம போயிடும் அப்ப ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு அங்கால துளைகள் மட்டும்தான் இருக்கும் இலத்திறன் போக இயலாது ஏன் இலத்திறன் போக இயலாது இப்ப முதலாவது படைய துளை வந்துட்டா அப்புற இப்ப ஒரு படப்படியாத்தானே இருக்குன்னு சொல்றேன் துளை இங்காலையும் இலத்திறன் ஒரு படப்படியா இருக்குது அப்ப இந்த முதலாவது படைய வந்து இலத்திறன் வந்து நிரப்பினோன்ன அந்த துளையில என்ன கரெக்டர் தரும் இப்ப நடுநிலை அந்த பதார்த்தத்துல ஒரு இலத்திரன் வந்து உள்ள வர இப்ப பி வகை குறை எடுத்துன்றது நடுநிலை அதுக்கு ஒரு இலத்திரன் வந்தாருன்னா அவர் என்ன ஆகுவ மைனஸ் ஆக சரி இப்ப நான் அந்த ஒரு லைன பாக்குறேன் ஒரு லைன் ஃபுல்லா துளையா இருந்தது அதுக்கு ஒரு லைன் இலத்திரன் வந்து விழுந்த உடனே அந்த லைன் ஃபுல்லா மைனஸ் அதே மாதிரி அடுத்த லைன் ஃபுல்லா மைனஸ் இப்ப பார்த்த மட்டும் ரெண்டு லைனுக்கு மைனஸ் இருக்குது ரெண்டு லைனுக்கு மைனஸ் இருக்கிறாருன்னா இங்கான பத்து இலத்திரன் என் வகைக்கு இருந்தது அதுல அஞ்சு இலத்திரன் இங்க ஓடி வந்துட்டார் எதுக்கு ஓடி வந்துட்டார் பி வகை குறை கடத்தி ஓடி வந்துட்டார் அப்ப இங்க பி வகை குறை கடத்தி அஞ்சு மைனஸா கொண்டு இருக்கு என் வகை குறை கடத்தி அஞ்சு பிளஸா கொண்டு இருக்கு சரி நான் அது விளங்கு தானே ஏன் பிளஸ் வந்து விளங்கு தானே இங்க இருக்க இலத்திரன் இல்லா போனோம்னா அதுல பிளஸ் வந்துட்டேன் ஓகே சரி இப்ப பிளஸ் வந்த உடனே ஒவ்வொரு படப்படியா பிளஸும் மைனஸும் இருப்ப எனி ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் இந்த மைனஸ் சார்ஜுக்குள்ளார போகுமோ இப்ப துளைய வந்து நிரப்பினோம்னா அதுல மைனஸ் சார்ஜ் வந்துச்சு இப்ப நீ என் வகை குறை கடத்திக்க இருந்து என்னோட இலத்திரன் பி வகை குறை கடத்திக்க போகணும்னா அந்த மைனஸ் சார்ஜ தாண்டி போகணும் மைனஸும் மைனஸும் தள்ளும் இல்லோ புதை நிலத்துல நாங்கால போறது அதான் சொன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த இலத்துல நகர்த்தி விடாது அதை இப்ப நீ வந்து உருக்கி ஒட்டி நான் விட்டா நான் சந்தை விட்டா நான் கணத்துல நடந்து உருக்கி ஒட்டுவா நான் உருக்கி ஒட்டின கணத்துல என் வகை கீரைக்கு இலத்துல கொஞ்சம் பி வகை குறை கடத்திக்க போய் அந்த முன்னுக்கு டிராப்பி வச்சிருக்கலாம் அப்ப இங்கால ஒரு மைனஸ் படையும் இங்கால ஒரு பிளஸ் படையும் உருவாக அது விலங்கு தானே அப்ப ஒரு மைனஸ் படைக்கும் பிளஸ் எடுக்கும் இடையில என்ன ஒன்று இருக்கு சொல்லுவாப்போம் மின் விசை கோடுண்டோ ஒன்று தெரியுமோ மின் அழுத்தம் ஒன்று உருவாக தெரியுமோ சரிதான இந்த மைனஸும் பிளஸும் உருவாகிறாரு தானே இதைத்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் மரிதாக்கட் பிரதேசம் என்று சொல்லுவோம் இப
சிலிக்கன் ஜேர்மானியம் பளிங்கை ஒரு சீராட்சியாக பயன்படுத்துகிறார் இது பி என் சந்தி இருவாகி ஆகும் இவ்வகையான சந்தி உருவானது இலத்திரன்கள் மிகையாக உள்ள எண்வகை பதார்த்தத்திலிருந்து டி வகை பதார்த்தத்திற்கு பரவி சில துளைகளை நிரப்புகின்றன இப்பரிமாற்றம் ஒன் மைக்ரோமீட்டர் அளவிலான ஒடுங்கிய பிரதேசத்திலேயே நிகழ் ஏன் அந்த ஒன் மைக்ரோமீட்டர் ஒடுங்கிய பிரதேசத்தில் நிகழ் என்று சொல்லிக்க மைனஸ் சார்ஜ் உருவான புற தன் இல்லத்தில் வரையலா அதுக்கு தான் இது சரி இது வரிதாக்க பிரதேசம் அல்ல குறைவுற்ற படை எனப்படும் எனவே பி வகை பக்கம் தேறிய மறையேற்றமும் என் வகை பக்கம் தேறிய நீரேற்றத்தையும் கொண்டிருக்கேன் இலத்திரன் அவ்வளாம் இருந்தா தான் என் வகை பொஸ் என் வகை ஒரு நடுநிலையா இருக்கு அதுல இருந்து ஒரு அஞ்சு இலத்திரன் வெளியே போனா வெளியே போன போன இடத்துல உள்ள பிளஸ் வரணும் அஞ்சு பிளஸ் வரணும் ஒரு இடத்துல இருந்து அஞ்சு மைனஸ் வெளியே போறாருண்டா நடுநிலையா இருந்தவர் அப்படின்னு என்ன பத்து பிளஸ் பத்து மைனஸ் இருந்துட்டு போகணும் பத்து பிளஸ் பத்து மைனஸ் இருந்துட்டு போகணும் இல்லையா இப்ப நீங்க அதுல இருந்து அஞ்சு மைனஸ வெளியே எடுக்கிற இப்ப உலகில் என்னங்க இருக்கீங்களோ அப்போ அஞ்சு பிளஸ் இருக்கு அதான் என் வகை பிளஸ் ஆகும் பி வகை மைனஸ் ஆகும் இருக்கு இப்பரவல் சந்திக்கு குறுக்கிய அழுத்த வேறுபாட்டை உருவாக்கும் இது தொடுகை அழுத்தம் எனப்படும் இதுக்கிடையில ஒரு மின்விசை கோடு வரும் மின்விசை கோடு இருக்குன்னா மின் அழுத்தம் கட்டாயம் இருக்கு மின் அழுத்தம் ஒன்று வார ஆரண்டா அந்த அழுத்தத்தை நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் தொடுகை அழுத்தம் எனப்படும் இது நீ சேர்க்கிற பி வகையும் என் வகையும் தொடர்புடையதாக இருக்கும் இந்த பி வகை இந்த மாசாக்கல்லையும் என் வகை இந்த மாசாக்கல்லையும் இது இந்த தொடுகை அழுத்தம் மாறும் சரியா இந்த நிகழ்ச்சி சிறிய நேரத்திலேயே நிகழும் தொடுகை அழுத்தமானது பளிங்கின் தன்மை சிலிக்கனா ஜேர்மானியமா அடுத்தது மாசுபடுத்திய அளவு அடுத்தது வெப்பநிலை என்பவற்றின் தாக்கம் தொடுகை அழுத்தம் பொதுவாக பத்தின் சய ஒன்று வரிசையில் இருக்கும் ஓகே பத்தின் சய ஒன்று வரிசையில் இருக்கும் கவனம் சைவ தசத்துல தான் இருக்கும் இப்ப நீ இதுல ஜேர்மானியத்தை வச்சு செஞ்சிருக்கீங்க இந்த பி என் சந்தி ஜேர்மானியத்தை கொண்டு செஞ்சிருந்தா இவர் இந்த தொடுகை அழுத்தம் சைவர் தசம் ரெண்டு வோல்ட் அல்லது சைவர் தசம் மூன்று வோல்ட் என்று பார்க்கலாம் இதே சிலிக்கண்ட தொடுகை அழுத்தமா இருந்துச்சுன்னா சைவர் தசம் ஆறு வோல்ட் அல்லது சைவர் தசம் ஏழு வோல்டா மேற்படி பி என் சந்தி இருவாயலுக்கு ஏ டு பி தூரத்துடன் ஏயிலிருந்து பி தூரத்துடன் பின்வரும் மாறுபடுவரை காட்டும் விளைவுகள் கொள்ளுது ஏ புவி தொடுக்கப்பட்டுள்ளதா இங்கு ஏயில புவி தொடுப்பு செஞ்சிருக்கியா அப்பைக்க இங்க கொஞ்சம் கிராஃப் பார்த்துருக்க ஏற்ற அடத்திக்கும் தூரத்துக்குமான கிராஃப் ஏற்ற அடத்திக்கும் தூரத்துக்குமான கிராஃப் சொல்லியிருக்கு சொல்லியிருக்கு அப்ப இங்க ஏற்ற அடத்தி எப்படி இருக்கு ஒன்று பார்ப்போம் இப்ப புவி தொடுப்பு பண்ண வழியா அங்கால ஃபுல்லா பூச்சியம் சரிதான அழுத்தம் பூச்சியமா இருக்கும் அது விளங்கு தானே எங்க புவி தொடர்பு பண்ணிருக்கான் பி வகை இந்த தொடக்கத்துல புவி தொடர்பு செஞ்சிருக்கான் அப்ப பி வகையில அந்த அழுத்தம் உள்ள அந்த ஏற்றம் உள்ள இடம் வரைக்கும் போகும் வரைக்கும் அதுல அழுத்தம் என்னமா இருக்கணும் பூச்சியமா இருக்கணும் என்னிடையே ஏற்றம் ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அதுல நடன் இல்லை அவ்வளவு அது ஒன்றும் நடன் இல்லை இப்ப நான் மைனஸ் சார்ஜுக்குள்ள போறேன் மைனஸ் சார்ஜுக்குள்ள போயிருக்க அதை ரெண்டு அழுத்தம் என்ன இருக்கும் நினைக்கிறேன் மைனஸ்ல இருக்கணும் ஏற்ற இடத்தை எப்படித்தான் நடக்கு இல்லை இப்ப ஏற்ற அடத்தி எப்படி கேள்வி சரி ஏற்ற அடத்தி இருக்கணும் முண்டா முதல் ஏற்றம் இருக்குதோ இல்ல அப்ப ஏற்ற அடத்தி பூச்சியம் சரி இப்ப எக்ஸமன் பூச்சியம் ஆயிருக்கேக்க ஏற்ற அடத்தி தெரியாது அது ஒரு நடுல இருக்கு இப்ப எக்ஸ் எக்ஸ் கூறாருண்டா ஏற்ற அடத்தி ஒரு சீரானதாக இருக்கு மேல் ஒவ்வொரு படப்படையாத்தான் நிரம்பும் என்று சொன்னது ஒவ்வொரு படப்படையா நிரம்பும் வேண்டா ஏற்ற அடத்தி சீரா வந்து அதுக்கு அங்கால ஏற்ற அடத்தி இருக்கா ஏன் ஏற்றம் இல்ல அதே மாதிரி எக்ஸ் மைனஸ்ல போறாருண்டா ஏற்ற இடத்தி மைனஸ்ல இருக்கு மைனஸ் சார்ஜ் தான் இருக்கு மைனஸ் சார்ஜ் தான் இருக்கு சரியா ஓகே இப்ப அடுத்த கிராஃப பார்த்தோம்டா மின்புல வலிமைக்கும் தூரத்துக்கும் கிராஃபா உண்மையா மின்புல வலிமைக்கும் தூரத்துக்கும் கிராஃபண்டா ரெண்டு கிராஃப் இருக்கு இதுல உனக்கு பைனல் பேப்பர்ல ரெண்டு கிராஃப்ல ஒரு கிராஃப் தான் சொல்லி கொடுத்தவங்க ஆனா உண்மையான ஆன்சர் அது இல்ல இப்ப மின்புல வலிமை சொல்றாங்க முதலாவது கிராஃப் பார்த்த மாட்டா மின்புல வலிமை சீரா குமாருமா ஒரு சீரான மின்புல வலிமை தான் இருக்குமா சொல்றாங்க ஆனா அப்படி இருக்க போறே ஏன் ரெண்டு பாப்பன் ரீசன் ஆனா பைனல் பேப்பர் ஆன்சர் கொடுத்தவங்கள அதுக்காக ரெண்டு கிராஃப் சொல்லி சொல்றேன் 
இப்ப ஏய்ம்ஸ் மின்புல வலிம சீரியா இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு படபடியா ஏற்றம் இருக்கு ஒவ்வொரு படபடியா ஏற்றம் இருக்குண்டா இப்ப எக்ஸ் பூச்சியமா இருக்குன்னு வெய்யன் எக்ஸ் பூச்சியமா இருக்கு அப்பேக்க மின்புல வலிமை பற்றி நான் தெரியாது நான் காணதுமே இல்லை இப்போ மின்விச கோடு மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸுக்கு போகிறேன் சரி நான் மின்விச கோடு மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸுக்கு போகிறேன் இப்போ ஏற்றம் தொடங்குற இடத்துல மின்புல வலிமை ஒன்று ஒன்று இருக்க போகுது ஏற்றம் தொடங்குற இடத்துல ஒரு மின்புல வலிமை இருக்கு ஏன் ஒரு பட ஏற்றம் இருக்குது அப்போ அதில் ஒரு அழுத்தம் இருக்கும் அப்போ அதில் ஒரு மின்புல வலிமை இருக்க போகுது அப்போ அதில் ஒரு மின்புல வலிமையில் இருந்து தொடங்கினாது அடுக்கு அடுத்த இடத்துக்கு போயிருக்கு இன்னொரு பட ஏற்றம் மைனஸில் உருவாகுது இன்னொரு பட ஏற்றம் மைனஸில் உருவாகுறாருண்டா ஏற்றம் கூடுற ஏற்றம் கூடுறாருண்டா மின்விசை கோடுகள் எண்ணிக்கை என்ன செய்யணும் கூடும் ஓகே மின்விசை கோடுகள் எண்ணிக்கை கூடும் மின்விசை கோடுகளின் எண்ணிக்கை கூடினா மின்புல வலிமை கூடும் ரைட் சரியா மின்புல வலிமை கூடியோ நடுவுக்கு போய்க்கோ ஒரு உச்சத்துக்கு போயிடுவேன் திருப்பி மின்புல வலிமை குறை சரி இதான் அந்த கிராஃப் சொல்லுது இப்போ அடுத்த சொல்கிறாங்க அழுத்தத்துக்கும் தூரத்துக்கும் கிராஃபா புவித்தரப்பு செஞ்சு அளந்து மைனஸ் ஏற்றம் தொடங்குற இடத்துல அழுத்தம் பூச்சியம் அழுத்த பூச்சியமாக இருந்து மின்விச கோடு என்ன செய்யும் மின்விச கோடு பிளைனஸ்லேருந்து பிளஸ் நோக்கி போய் கொண்டிருக்க போகுது ஸோ அழுத்தம் வேற 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 கூடி கொண்டிருக்க போகுது நீ முதல் கீரை நான் எக்ஸாமில் கொடுத்த கிராஃபுக்கான கிரா எக்ஸாமில் கொடுத்த கிராஃப் இருக்கு தானே அதுக்கான அழுத்த நேர அழுத்த தூர வேற பார்த்தோம்னா ஒரு சீராக கூடுற அழுத்தமாக தண்டு கொண்டு ஏ மின்புல வலிமும் மாற இல்லை ஸோ அழுத்தம் அவர்கள படிக்கிற சீராக கூடும் இப்போ அழுத்த நேர வரைவுட படித்திற மின்புல வலிமை இந்த மாதிரி தெரிஞ்சிடும் அசில்தானே இப்போ அடுத்தது நீகிரின இந்த கிராஃபு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வளைவு அழுத்தம் பெறும் மின்புல வலிமை கூடுற ஸோ அழுத்தம் வேற 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 கூடும் சரியா இப்போ பிஎன்ஸ் அந்த சுற்றுக்குறியில் பார்த்தோம்னா ஒரு முக்கோணம் முட்டோ கூடும் இதான் மீன் பிஎன்ஸ் அந்த சுற்றுக்குறியாக இருக்கு சரி தானே அடுத்தது இந்த சந்தியை இணைக்கிறதை வச்சுக்கொண்டு இந்த சந்தியை நாங்கள் இணைப்பந்தானே இந்த பி என் சந்தியை இணைக்கிறதை வச்சுக்கொண்டு ரெண்டு கோடல் இருக்கு ஒன்று முன்முக கோடல் பின்முக கோடல் முன்முக கோடல் என்ன சொல்லுவாப்பா முன்முக கோடல் என்றால் கரண்டை பாஸ் பண்ண விடும் அதாவது பெரும்பான்மையான இலத்திறனை தன்னூடு ஓட விடும் இல்லைங்கிட்டா பெரும்பான்மையான இலத்திறனை தன்னூடு ஓட விடும் கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறாங்க இலத்திறன் ஓடும் பின்முக கோடுன்றா ஒரு கொஞ்சம் இலத்திரன் ஓடும் இப்போ இல இலட்சியமான பிஎன் சந்தி என்றால் இலத்திரன் கரண்டே பாஸ் பண்ணார் இலட்சியமற்றதை தான் உண்மையாக எங்கள்கிட்ட இருக்கு இல இலட்சியமானதை செய்யலை அவர் வேலை இலட்சியமற்றதை தான் எங்கள்கிட்ட இருக்கு இலட்சியமற்றதுன்னு வச்சோம்னா கரண்ட் ஒரு கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணும் அதை நாங்கள் புறக்கணிக்கலாம் இப்போ நாங்கள் முன்முக கோடலை பற்றி பார்ப்போம் முன்முக கோடல் ஒன்று இணைக்கோணம் இந்த முன்முக கோடல் சுற்றுக்கான கிராஃப் ஒன்று தான் இருக்கு இந்த முன்முக கோடல் இணைக்கேக்க வெற்றின்ற ப்ளஸ்ஸோட பி வகை குறைகளத்து இணைஞ்சிருக்கு மற்றின்ற மைனஸோட என் வகை குறைகளத்து இணைஞ்சிருக்கு சரியா இப்படி இணைஞ்சாத்தான் இதை முன்முக கூடலுன்னு சொல்லுவான் எப்படி இதான கரண்ட் பாஸ் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போமோ இருக்கா எப்படி இதான கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறாருன்னா பேட்ரியில இருந்து இலத்திரன் வலிக்கிற பேட்ரியில இருந்து இலத்திரன் வலிக்கிட்ட இலத்திரன் என் வகையை அடையுது என் வகையை அடைஞ்ச உடனே இலத்திரன் அடத்தி கூடும் முதல் இருந்ததை விட இலத்திரன் அடத்தி கூடினோன்னு அங்க போன இலத்திரனை நடுவுல இருந்த கரையில இருக்க பிளஸ் என்ன செய்வேன் கவருவேன் சரியா இலத்திரனை கவருவேன் முதல் முதல் இருந்ததை விட இப்ப பெட்ரியால கொடுத்த இலத்திரனால இப்ப கூடுவேன் இந்த இலத்திரன் அடத்தி கூடினோடு இந்த பிளஸ் இலத்திரனை கவர் கவர்ந்த இலத்திரன் இந்த பிளஸ் கிட்ட வந்து நிற்கும் சரிதான் இப்போ பெட்ரியால் இலத்திரன் வந்து கொண்டு இருக்கேக்க இங்கே இருக்க இலத்திரன் நடத்தியால் இங்கே இருக்க இலத்திரன் நடத்தியால் இந்த அழுத்தத்தை மீறி இந்த அழுத்தத்தை மீறி இந்த பெட்ரின் அழுத்தம் மிதந்தாராக இருந்தா இதுக்கே இருக்க தொடுகை அழுத்தம் இருக்குதானே இதுக்கே இருக்க தொடுகை அழுத்தத்தை விட பெட்ரின்ற மின்னியக்க விசை கூடவே இருந்துச்சாண்டா இங்கால இலக்கு இலத்திரன் இந்த துளைகளுக்கு போய் விடுவேன் ஓகே துளைகளுக்கு போன இலத்திரன் திருப்பி இந்த கரண்ட் இந்த வயரால் திருப்பி பெட்ரியை வந்து அலைவேன் ஸோ மின் சுற்று பூர்த்தியாக்கப்பட்டது இப்போ இருக்க முக்கியம் என்னவாக இருக்கணும் முன்னுவ கோடல் இருந்தால் தான் கரண்ட் பாஸ் பண்ணு இல்லாட்டிக்கு இல்லாட்டிக்கு இப்போ நீ மாறு இணைக்கிறான் விஜயன் பி வகை குறைகடத்தியோட பி வகை குறைகடத்தியோட இலத்திரனை சேர்க்கிறேன் பி வகை குறைகடத்தியோட பட்டி நான் மைனஸை சேர்த்திக்கண்டா பி வகைக்கு இலத்திரனோடு போன இலத்திரன் என்ன செய்யும் போன இலத்திரன் என்ன செய்யும் 
கிடக்குது போன இலத்திரன் ஒவ்வொரு துளைக்கு எம் போய் விழுவ வேற என் துளை கிடக்குது அவருக்கு தேவை இலத்திரன் தேவை அந்த துளைக்கு இலத்திரன் போய் விழுந்தா இலத்திரன் பட்டா கூட நிவர்த்தி செய்யப்படும் இலத்திரன் பட்டா கூட நிவர்த்தி செய்யப்பட்டா இப்ப இதுக்கு என்ன வரப்போகுது மைனஸ் சார்ஜ் வரப்போகுது மைனஸ் சார்ஜ் வந்தாலும் இந்த துளை எல்லாம் நிரம்பிடும் துளை நிரம்பினா திருப்பி இலத்திரன் தான் வேற வேறா வேற மாட்டேன் ஏன் மைனஸ் சார்ஜ் சும்மாவே மைனஸ் சார்ஜ் செஞ்சாலே இருக்குது கவர்றதுக்கும் ஒன்றும் இல்லை நீ இப்போ இன்னும் மைனஸ் சார்ஜ் கொண்டு வந்து செலுத்தினோன்னு இதால் இலத்திரன் மேலே வரி வேறோ வர மாட்டேன் ஸோ நீ மை பேட்ரி இந்த மைனஸோட பி வகை கூட நடத்திய சேர்த்தி என்றா கரண்ட் ஓடுமோ ஓடாது சரிதானே இப்போ நான் பார்க்குறது முன்முக கூட பேட்ரி இந்த மைனஸோட என் வகை கூட நடத்தி நினைஞ்சிருக்காருண்டா பேட்ரி இந்த மின்னியக்க விசை இந்த பிஎன் சந்தியில் தொடுகை அழுத்தத்தை விட கூடவா இருப்பாரா இருந்துச்சுன்னா கரண்ட் ஓடும் அதுக்கு ரீசன் சொல்லிச்சு சரிதானே அதுக்கு ரீசன் இன்னொரு ரீசன் சொல்கிறேன் சார் இப்போ என்னென்னு பார்க்குறேன்டா இப்போ இதுக்கு ஒரு மின் மின் இயக்க விசைன்ட்டு அதான் இந்த அழுத்தம் தொடர்ச்சி அழுத்தம் இருக்குதுனா தொடர்ச்சி அழுத்தம் இருக்குதுனால இதுக்கு ஒரு மின்புல வலிமை மின்சக் கொடுகள் இருக்கு அதாவது மின்புல வலிமை ஒன்று இருக்கு பேட்ரிண்ட மின் இயக்க விசையால் இவருண்ட மின்புல வலிமையை மீறினார் இந்த தொடர்ச்சி அழுத்தம் இருக்கிற பிஎன் சந்திக்கு ஒரு மின்புல வலிமை இருக்கு இல்லோ அந்த மின்புல வலிமையை விட பேட்ரிங்க மின்புல வலிமை கூடினா அதாவது மின் அழுத்தம் கூடினா மியா மின்புல வலிமை தான் கூடுவார் மின்புல வலிமை கூடினா என் வகைக்கு போகிற இலத்திரனை பிடிச்சி பி வகைக்க போடுவார் என் மின்புல வலிமை என்ற என் இலத்திரனை பிடிச்சிருக்கிற ஆட்டம் ஓகே இலத்திரனை பிடிச்சிருக்கிற ஆட்டம் இலத்திரனை டக்கு 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 என்று பி வகைக்க பிடிச்சிருக்கார் பி வகைக்கு பிடிச்ச இலத்த இழுத்த இலத்திரன் டக்கு இது கால ஓடி பேட்ரிக்கு போவார் அப்போ இதுக்கு முக்கியம் என்ன செய்யணும் பேட்ரிண்ட மின்புல வலிமை பிஎன் சந்திக்க இருக்கிற மின்புல வலிமையை விட கூடவா இருக்கும் இல்லாட்டிக்கு இலத்திரன் மற்ற பக்கம் போவார் சரியான அதுதான் மின்புல வலிமை கூடவா இருக்கும் நம்மளதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு இருக்க தொடுகை அழுத்தத்தை விட பிஎன் சந்திக்க இருக்க தொடுகை அழுத்தத்தை விட பேட்ரிண்ட மின் இயக்க பிச கூடவா இருந்தா மின்புல வலிமையும் கூடவா இருக்கும் அப்போ ஒரு பிஎங்கண்டி முன்முகை கூடல் இருக்கணும் ரெண்டு பாயிண்ட் கவனிக்கணும் ஒன்றென்ன இதுக்கு ஒரு ஐவி சிறப்பியல்பு வளையணும்னு இருக்கு அது என்ன ஐவி சிறப்பியல் விரைவு மின்னோட்டத்துக்கும் அழுத்தத்துக்குமான கிராஃப் சரிதானே இப்போ அழுத்தத்தை எக்ஸ்ல வைக்கிற மின்னோட்டத்தை வையஜில் வைக்கிற இப்போ ஜேர்மனி தடுப்பமே அவருண்ட தொடுகை அழுத்தம் சைபர் தசம் மூன்று வோல்ட் சைபர் தசம் மூன்று போல்ட்டை விட நீ பேட்ரிங்க அழுத்தம் கூடுவா இருக்க கேட்கலாம் அகரோடு கரண்ட் ஓடும் சைபர் தசம் மூன்று போல்ட்டை குறைவா இருக்க கேட்க ஓடும் தான் அந்த ஓடுற மின்னோட்டத்தின் அளவை புறக்கணிக்கிறான் சரியா ஏன் புறக்கணிக்கிறான்னு பாப்போம் இப்போ நீ சைபர் தசம் மூன்று போல்ட்டை விட குறைய கொடுக்குற சைபர் தசம் மூன்று போல்ட்டை விட குறைய கொடுக்குறாருன்னா அவருடைய தொடுகி அழுத்தத்தை நீ மீறேல தொடுகி அழுத்தத்தை நீ மீறேலி என்றா சும்மா தேரி மேல் தானே தொடுகி அழுத்தத்தை மீறேலி என்றா அவர் இந்த தடை கிட்டத்தட்ட என்ன வேறு இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம் மெகா ஓம் வரிசையில் இருக்கும் கிலோ ஓமும் இல்லை மெகா ஓம் வரிசையில் இருக்கும் இந்த மெகா ஓம் வரிசையில் இருக்கிறதால இவரனோடு ஓடுற மின்னோட்டம் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஒரு மைக்ரோ அம்பியரை விட குறைவாக தான் இருக்கு மைக்ரோ அம்பியரை விட குறைவாக இருக்கிறதால இவரண்ட ஓடுற மின்னோட்டத்தை நாங்கள் புறக்கணிக்கலாம் இந்த கிராஃபின் அச்சில் மின்னோட்டம் மில்லி அம்பியெல்லாம் குறிச்சிருக்கோம் இவரண்ட கிலோ ஓம் மெகா ஓம் வேர்சிலாம் இருக்கு இதை நீ மூன்று போல்ட்டை விட மின் இயக்க சைவரச மூன்று போல்ட்டை விட மின் இயக்க விசை கூடவா கொடுத்தா இவரண்ட தடை கிலோ ஓம் வரிசையில் இருக்கு ஓகேயா கிலோ ஓம் வரிசையில் இருக்கிற நவரண்ட மின்னோட்டம் மைக்ரோவியர் கணக்கில் இருக்கு சரியா அதான் நீ மூன்று போல்ட்டை விட கூடவா இருக்க கேட்க அகர்வனோடு ஓடுற மின்னோட்டம் பாட்டு கூடவா இருக்கு சரியா மைக்ரோவியரில் தான் பாடு கூடவா இருக்கு அதுக்கு முதல் ஓடுற மின்னோட்டத்தை நாங்கள் புறக்கணிக்கிறேன் சரியா நீ சைவத்தசம் மூன்று போல்ட்டை விட வோல்டேஜை கூட்டிகிட்டு போ அதுக்கு பிறகு மின்னோட்டம் மாறா லைட்டாக அதுதான் இங்கே இருக்க பாயிண்ட் சைவதசம் மூன்று போல்ட்டுக்கு முன்னுக்கு நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டிகிட்டு போக போக அதில் இந்த மின்னோட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடி கூடி ஒரு மட்டத்துக்கு போயிட்டு அதுக்கு பிறகு அதில் ஒரு ஒரு மின்னோட்டம் நாங்கள் மாற இருக்கு லைட்டா இதே சிலிக்கனை அது சேரண்டா சைவதசம் ஏழு போல்ட்டாக இருக்கும் மின்னியக்க வச்சு சைவதச மூணு போல்ட்டை விட கூடவாகினால் தான் அவர் இந்த தடக்கிறோம் ஒன்பது சிலவ ஓகே அப்போ கம்மியம் இருக்கணும் ரொம்ப கரண்ட் ஓடு இப்போ ஒரு சும்மா ஒரு கணக்கு நேரிட்டான் ஆனால் ஒரு தேரிக்காத இந்த கணக்கு
பாரு பெண்ணுண்டா என்ன கணக்குண்டா இப்ப நீ மின் மூன்று மூட்டு மின்னிய கரிசியோட பட்டியா நினைக்கிற அங்காலும் தடை இருக்கு சரியோ அங்கால இருக்க தடை ஒன்று இருக்கு இப்ப நீ மூன்று மூட்டுடைய பற்றி ஒன்று இணைக்கிற சிலிக்கன் தடையும் முன்முக கூடல நினைச்சிருக்கேன் பி வகையோட இந்த பிளஸ் நினைஞ்சிருக்கு அப்ப முன்முக கூடலான் இருக்க சரி அப்ப முன்முக கூடல் இணைக்க இதால கரண்ட் ஓடுவாரா இருந்தா அந்த சிலிக்கனுக்கு குறுக்கே இருக்கிற அழுத்த வீழ்ச்சி எவ்வளவா இருக்கும் சொல்லுவாப்போம் தசம் ஏழு வோல்ட் தான் இருக்கு நீங்க எவ்வளோத்தா எவ்வளோ கரண்டும் ஓடலாம் எவ்வளோ கரண்ட் ஓடினாலும் அதுக்கு குறுக்கே இருக்கிற கரண்ட் ஓடினா அதுக்கு குறுக்கே இருக்கிற அழுத்த வீழ்ச்சி சைபர் தசம் ஏழு வோல்ட் தான் சரியா சைபர் தசம் ஏழு வோல்ட் தான் அப்ப மூன்று வோல்ட்ல சைபர் தசம் ஏழு வோல்ட் சிலிக்கனுக்க விழுந்தா மிச்சம் ரெண்டு தசம் மூன்று வோல்ட் மிச்சம் ரெண்டு தசம் மூன்று வோல்ட் எதுக்கு இருக்கணும் இந்த தடைக்க எவ்வளோ சரியா அப்ப இந்த மின்னியக்க விசைய விட மின்னியக்க விசைய விட சிலிக்கன்ல தொடங்கி அழுத்தம் குறைவா இருக்கிறதால இதால கரண்ட் ஓடும் இதால கரண்ட் ஓடுறதால இதுக்க சைபர் தசம் ஏழு போல்ட் கட்டாயம் விழுவோம் இதுக்க சைபர் தசம் ஏழு போல்ட் விழுந்தா மிச்சம் ரெண்டு தசம் மூன்று போல்ட் தண்டா தடைக்க விழுவோம் ஸோ தடையின் பெருமான தெரிஞ்சா ரெண்டு தசம் மூன்று தடையால பிடிச்சா கரண்ட் தெரியும் இப்படித்தான் இந்த மின்னோட்டத்தை காண்ற வாழ்க்கை இப்ப அடுத்த அதே மாதிரி தான் மின்னியக்க விசா சைபர் தசம் அஞ்சு போல்ட் தான் மின்னியக்க விசா சைபர் தசம் அஞ்சு போல்ட் ஆயிருந்தா ரெண்டா இதால கரண்ட் ஓடுமோ தடையும் பூச்சியமா ஸோ இங்க கரண்ட் ஓடுமோ கரண்ட் ஓடா இப்ப இதால கரண்ட் ஓடணும் இந்த தொடுகி அழுத்தம் சைவ தசம் ஏழு போல் சைவ தசம் ஏழு போல்ட்ட விட மின்னியக்க விசை பெருசா இருந்தா தான் நம்ம தடை ஓடு கரண்ட் ஓடும் இப்ப சைவ தசம் அஞ்சு போல்ட் அந்த சைபர் தசம் அஞ்சு போல்ட்டும் எடுக்க விழுவணும் இந்த சிலிக்கனுக்கு தான் விழுவணும் கவனம் எப்ப சைவ தசம் ஏழு போல்ட் வருதோ அது வரைக்கும் இருக்கிற அழுத்தம் இவருக்கு தான் விழுந்து கொண்டு சரி நீ சைவ தசம் ஒன்றா இருந்தாலும் அது சிலிக்கனுக்கு தான் விழும் சைவ தசம் மூன்றா இருந்தாலும் அது சிலிக்கனுக்கு தான் விழும் சைவ தசம் ஆறு போல்ட்டா இருந்தாலும் அது சிலிக்கனுக்கு தான் விழும் இப்ப சைவ தசம் ஏழு போல்ட்டா இருந்தா அது சிலிக்கனுக்கு தான் விழும் சைவ தசம் எட்டு போல்ட்டு வந்து வைக்கணும் சைபர் தசம் ஏழு எடுக்க விழும் சிலிக்கனுக்க விழும் சைவ தசம் ஒன்று தடைக்க விழும் அவன் தடையின பெருமானம் தெரிஞ்சா நான் மின்னு கண்டு வைக்கலாம் இப்ப அடுத்தது பார்க்க போறது பின்முக கூட பின்முக கூட என்ன பேட்ரீந்த மைனஸோட பேட்ரீந்த மைனஸோட பி வகை குறகடத்தின் பக்கம் முனைவான் பற்றி இந்த பிளஸோட என் வகை குறகடத்தின் பக்கம் முனைவான் இப்ப பி வகை குறகடத்தின் பெரும்பான்மையான என்ன மாதிரி துளை ஆனால் அதுக்கு இலத்திரன் இருக்கிறாரோ இல்லையோ இருக்கிற சிறும்பான்மையான இலத்திரன் இருக்கிற சரியா அதே மாதிரி என் வகை குறகடத்திக்கையும் சிறும்பான்மையான இனமான துளை இருக்கிறார் ஸோ இங்க பயன்படுறது இந்த சிறும்பான்மை காவிகள்லாம் பயன்படும் இப்ப பேர் இப்ப மின்புள்ள வலிமையம் முதல் முன்முக குடலை கொடுத்ததுல எதிர்பக்கமா கொடுக்கணும் எதிர்பக்கமா கொடுக்கறதால இங்க இருக்கிற சிறும்பான்மை காவிகள் சிறும்பான்மை காவிகள் நகரலாலே இங்க மின்னோட்டம் ஒன்று ஓடும் சிறும்பான்மை காவிகள் நகரலால ஓடுறா இருந்த மின்னோட்டம் அப்படி இருக்கும் மைக்ரோ ஐம்பியர் கணக்குல இருக்கு அப்ப அதை நாங்கள் புறக்கணிக்கலாமே இல்லையோ அதைத்தான் அந்த ஐவி சிறப்பியல் விரைவு புறக்கணிக்கலாம் என்று படத்தில் காட்டியவாறு பி என் செல் விரிவாயி ஒரு மின்கலம் ஒன்றின் முனைகளுக்கு இணைக்கப்பட்டிருந்த போது அது பின்முக குடலில் உள்ளது எனப்படும் இங்கு முறையே பி வகை என் வகையோட பேட்டின் தான் மைனஸ் கம பிளஸ் இணைஞ்சிருக்கோம் அப்படி இணைஞ்சிருந்தா இதை சொல்லுவோம் பின்முக குடல்னு சொல்லுவோம் இந்த பின்முக குடல் இடைக்கைகள் நீங்கள் எவ்வளோ தான் அழுத்ததை கூட்டு அழுத்தத்தை இங்கு ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் உள்ள சிறுபான்மை காவிகள் சந்தியை கடக்குமாறு கிளமுனைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ முன்முக குடலுக்கான ஐவி சிறப்பியல் வரைய பார்த்துனாங்க இப்போ பின்முக குடலுக்கான ஐவி சிறப்பியல் வரைய பார்க்குறோம் இப்போ பின்முக குடலுக்கான ஐவி சிறப்பியல் வரைய எப்படி இருக்குமண்டா நீ பேட்ரீந்த அழுத்தத்தை எவ்வளோதான் கூட்டிட்டு போனாலும் பேட்ரி அழுத்தத்தை எவ்வளோதான் கூட்டிட்டு போனாலும் அதை நீட்டு மைக்ரோ ஐம்பியில் கூட கொஞ்சமான கரண்டை தான் ஓட விடுதா அதான் இந்த ஐவி சிறப்பியல் வரைய சொல்லுது பேட்ரீந்த அழுத்தத்தோடு லிமிட் கங்காலை கூட்டுவாதானே பட்டு பயங்கரமாக இல்லை கங்காலை கூட்டுவீங்கண்டா அதுக்கு பிறகு கரண்ட் ஓடும் ஏன் ஓடும் நினைக்கிறேன் சொல்லு ஏன் ஓடும் ஏன் ஓடும்னா குறை கடத்துக்கு இருக்கிறதுலாம் விரிஞ்சு அழுத்தத்தை கூட்ட மின் வழி மீதான் கூட்டி குறை கடத்துக்கு எல்லாம் விரிஞ்சு பெருசாக அதை சும்மா கம்மியாக இருக்கான் அதுக்கான கரண்ட் ஓடுங்க அதுதான் ரீசன் வேற ஒரு ரீசனே இல்லை அதான் ரீசன் இப்போ இப்போ இது பின்வாக கூடலே இருக்குது சேனை இருக்கு வாயு ஒன்று இருக்குது 
அது பின்மோ கூட இருக்கே அதுக்கு சீனனுடைய அழுத்தம் இருக்குது அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இது பேரிலங்கி உடை சொல்லுங்க இலட்சிய எரிவாயு ஐவு சிறப்பியல பார்த்தோம்னா நீங்கள் என்ன தான் அழுத்தத்தை கூட்டிகிட்டு போனோம்னா மா எதுவும் இந்த பூஜை மதம் இருக்கு அதே மாதிரி முன்னோ கூடல் இருக்கேக்க என்ன தான் நீங்கள் அழுத்தத்தை கூட்டிகிட்டு போனாலும் பூச்சி அழுத்தத்திலேயே அது மாதிரி கரண்ட் ஓட விடுது சரி அதான் லட்சிய எரிவாயுன்னு சொல்கிறது சரி இப்போ நோட்டில் கொஞ்சம் பார்ப்போம் முன்னோ கூடலானது முன்னோ கூடலானது குறைவுற்ற படையின் தடிப்பை குறைக்கும் முன்னோ கூடல் எரிவாயின் தடை குறைவாக இல்லை இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கண்டா இப்படி முன்னோ கூடல் இணைச்சிருக்க பிஎம் சந்தியை முன்னோ கூடல்ல பி எம் சந்தியை இணைச்சிரு கேட்க அந்த வரிதாக்க பிரதேசத்தின் தடிப்பு என்ன செய்யும் உண்டா குறையும் சரியா வரிதாக்க பிரதேசத்தின் தடிப்பு குறையும் தட குறையும் சரியா அதே அடுத்ததோட பார்ப்போம் இருவாயினுள் தான் துறை நாடும் இலத்திர நாளும் மின்னோட்டம் உருவாகின்றது ஆனால் இணைப்பு கம்பிகளில் இலத்திரங்கள் மட்டுமே மின்னோட்டம் இப்பட்டியால கொடுத்தியாண்டா வலிக்கிற இலத்திரன் தான் இப்போ என் வகை அடையும் என் வகை அடைஞ்ச பிறகு அதுக்கு உள்ளதான் துளையும் இலத்திரனும் மின்னோட்டத்திற்கு பங்களிப்பு செய்யும் சரியா துளையும் இலத்திரனும் மின்னோட்டத்துக்கு பங்களிப்பு சரி இப்ப பி வகையை தான் அப்புறம் அங்க யாரு கொடுப்ப இலத்திர தான் கம்பிக்கால வரும் அப்ப கம்பிக்கால ஓடுறத என்னது மின்னோட்டத்தை பங்களிப்பு செய்யறது இலத்திர இப்ப பின்மோ கோடல் நோட் பார்ப்போம் பின்மோ கோடலானது குறைவுற்ற படையும் தடிப்பை கூட்டும் அதன் தடை உயர்வாக இருக்கும் அதான் என்ன சொல்றாங்க இப்ப பின் பி என் சந்திய பின்மோ கோடல்ல இணைச்சிரு கேட்க இந்த வருதாக்க பிரதேசத்தின் தடிப்பு கூடவாகவும் தட மைக்ரோ இல்ல சாரி தடை அது இந்த தடை எப்படி இருக்குமண்டா மெகா ஓம் வரிசையில இருக்கும் சரியா இங்க பார்த்தனா முன்மோ கூட கிலோ ஓம் வரிசையில இருக்கும் பின்மோ கூட இல்ல மெகா ஓம் கணக்குல இருக்கும் சரி பின்மோ கூடலில் வெப்ப சக்தியால் உருவாக்கப்படும் பி வகையுள்ள இலத்திரன்களும் என் வகையுள்ள துளைகளும் சக்தியை கடந்து சிறு மின்னோட்டத்துக்கு காரணமா இந்த சிறுபான்மையான இலத்திரன்கள் துளைகள் என்ன உருவானு தெரியுமோ இப்ப பூச்சிய கேள்வி நெருக்கேக்க எல்லா பங்குட்டு வலி பிணைப்புல இருக்கும் சிவாயின் இலத்திரன் இருக்கா நீ வெப்பநிலையா கூட்டணி செய்து வைப்ரேஷன் ஆனால் கொஞ்சம் இலத்திரன் வெளியே வரும் அதனால கொஞ்சம் துளை உருவா அப்படி உருவானது தான் அந்த சிறுபான்மை காவிகளாக இருக்கிற இலத்திரன்களும் துளைகள் இப்ப பி வகை எடுத்த மட்டும் அங்க பெரும்பான்மை என்ன இருப்ப துளை இருப்ப சிறுபான்மை என்ன இருப்ப இலத்திரன் இருப்ப சிறுபான்மை இலத்திரன் எதால வந்தது எதால வந்தது இந்த வெப்ப சக்தியால வந்த இலத்திரன்கள் தான் இந்த சிறுபான்மை இலத்திரன் சொல்லுவாங்க சரியா இங்க அதையல் தான் இங்க அந்த இருவாயிற்குள்ள சிறுபான்மை இனத்துக்குரிய இலத்திரன்களும் துளைகளும் தான் மின்னோட்டத்துக்கு பங்களிப்பு செய்யும் இப்ப சந்தி இருவாயின் நன்மைகள் சரிய சந்தி இருவாயின் நன்மைகள் வேற உடன் ஒப்பிடப்படுறது அளவில் சிறியது இது சும்மாதே இல்லை இது வேலை செய்வதற்கு குறைந்த அழுத்த வேறுபாட்டையும் அழுத்த வேறுபாட்டை கிளம்பணுவாங்க இது வேலை செய்வதற்கு நம்ம குறைஞ்ச அழுத்தம் உள்ள இதே போதும் வெற்றியே போதும் என்ன கவர்மெண்ட் சைபர் சிமோட கூட கொஞ்சம் கூட வேணா சரி சரி கிட்ட சைபர் சிமோட கூட கொஞ்சம் கூட வேணா சரி சரி ஆயிரத்தி மாதத்துக்கு நேரம் தான் வெற்றியை தொடுத்த உடனே வேலை செய்யும் அதுக்கான ஒரு நேரம் தான் வேணும் ஓகே அவ்வளோதான்